Cześć wszystkim Witam w kolejnym odcinku Jak widać jesteśmy już w Alpach Wylądowaliśmy tutaj u podnóża Alp w takiej, w takiej bardzo ładnej scenerii No i lecimy dalej o, Zróbmy sobie obchód Sprawdzamy, czy wszystko pościągane i tak dalej, i tak dalej. Ciśnienie w oponkach, śmigło. Rurka pitota odkryta. Eee. Więc skakujemy. Czekajcie, tu sobie muszę to ściągnąć, zobaczyć, czy się nagrywa. Się nagrywa. Dobra. Dobra, odpalimy sobie Avitaba. I checklistę. Dobra. Dobra, dobra. I teraz tak. Inspekcja zrobiona, to zrobione. Sprawdźmy sobie paliwo, bo nie pamiętam. O kurde, nie mam paliwa prawie. Gdzie my mamy tą beczkę? Beczkę mamy tam. Dobra. Słuchajcie, musimy zatankować, więc... Zamknę na chwilę. Sprawdzamy, czy nikt nie, się nie kręci. W realu oczywiście. Odpaliliśmy, więc robimy też jak odpaliliśmy. Jak się śmigło kręci, to powinny się też palić światła nawigacyjne. Jeszcze dodatkowo zapalimy sobie landingi i alternator. I słuchajcie, takim lekkim rozpędem podjadę sobie zatankować. No słuchajcie, okazuje się, że nie jest prosto tutaj nad tą, yy, nad tymi Alpami te loty. Z racji tego, że Orto tutaj tak szaleje, miałem takie fajne lotnisko zrobić, ale kurde, no po prostu orto tam było chyba w pięciu kolorach, więc znaczy mapy chodzisz gogle, nie? Z innych było jeszcze gorzej. Także no koment. Gasimy go. Gasimy go i go musimy teraz zatankować, słuchajcie. Czekajcie, żeby to było jakoś tak fajnie widoczne dla Was. Eee, gdzie to było? Plugins. Weight and balance. Dobra. Załóżmy, że dzisiaj mamy kogoś na pokładzie i ten ktoś to jakaś kobieta, która waży sobie, załóżmy, 6 dyszek. Nie za ciężka, żeby była. No dobra. Tu jeszcze kogoś walniemy na pasażera. Załóżmy jakiegoś dzieciaka. 45. Ponieważ... A, to, 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 to. Już przekroczyłem, słuchajcie, normę. 
bagażu musimy dać 5 ewentualnie no to nie a teraz się mieszczę dobra ha ale się nie mieszczę dobra bez 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 dzieciaków dlatego że jeszcze słuchajcie tu będzie paliwo ja sobie te zbiorniki zatankuję do pełna tutaj No i jest tak na styk. Dobra. Mm. Ok. Skakujemy znowu do samolotu. Zamykamy kabinę. I jeszcze raz go odpalamy. Czyli bateria, bikony. Zalewamy, patrzymy silnik zalany, rozglądamy się, czy nikt tutaj się nie kręci przy śmigle. Ustabilizowujemy go na tysiące obrotów, włączamy mu, wyłączamy mu tą pompę, włączamy światło nawigacyjne, alternator i awionikę. I teraz jest git. I słuchajcie, co dalej robimy? Dalej robimy, wklepujemy sobie plan lotu. Żeby to zrobić, to zawsze musimy wypierdzielić stary. Dobra. Tu jest taki nasz plan lotu, ja wam zaraz pokażę gdzie. A, sprawdzimy sobie jeszcze tak, czy lampki działają, czy bezpieczniki wszystkie yy, są wciśnięte, jest ok. Ciśnienie, sprawdzamy sobie. Temperatura oleju, jak widać, rośnie. Temperatura cylindrów tak samo, ładowanie jest, paliwo jest. Jesteśmy teraz na tym zbiorniku i jest ok. Dobra, teraz Wam pokażę. Aha, standardowo zapomniałem przekopiować sobie tych. Więc musicie chwilę zaczekać. Dobra, mamy to. Dobra, już Wam pokazuję, jak będzie wyglądał lot. Pierwsza rzecz, to musimy polecieć sobie na punkt Eko. Jesteśmy tutaj. I teraz w zależności jaki pas tutaj będziemy mieli do startu, to polecimy sobie albo tędy i tu, albo tędy i tu. To zaraz ustalimy. Pokażę Wam tutaj mapkę pierwszą. Słuchajcie, bo to jest... O, dokładnie. Jesteśmy tutaj, więc polecimy sobie albo tak. Albo tak, oblecimy tą górę i to jest punkt Eko. Stąd sobie polecimy, słuchajcie, na takie miasto tutaj. Tutaj góra na takie następne miasto. Stąd śmigniemy sobie tutaj nad tymi górami, tutaj nad takie bajorko. 
i z Bajorka wejdziemy na prostą do lotniska docelowego więc tak to wygląda czekajcie, ważna jest teraz ta mapka dla mnie aha i jeszcze jedna ważna rzecz która teraz będzie to jest lotnisko Departure Etech Eco Tango Hotel Alpha trzeba wpisać w metarze Hotel Alpha i tu mamy tak ciśnienie mamy 10-13 hektopaskali tam też można sobie sumy zrobić na drugim wiatr 270 czyli praktycznie startujemy słuchajcie z pasa 22 generalnie 22 silnik się zagrzał a my spróbujemy się skierować na pas łączymy sobie teraz już światła nawigacyjne zwolnimy hamulec i śmigamy tu, żeby mnie zaczepił 22 mamy po prawo jak widać pas yy, ale najpierw zatrzymamy się i co? i zrobimy sobie próbę silnika hamulec jest włączony yy, muszę skorzystać z checklisty bo dawno nie latałem to to zawsze trzeba to zrobić mamy tak fuel check selector jest mixtura full reach tutaj mają być na zielonym więc są 2100 obrotów Patrzymy sobie tutaj Przepływ się zmienia, jest ok Magnetos Lewy w normie, prawy w normie Carp Head, czyli to Działa jest na zielonym wakum 1100 obrotów łączymy się z wieżą prosimy o o start kontroler nam oczywiście zezwala mówi żebyśmy zajęli pas włączamy sobie już możemy sobie włączyć transponder na pasie możemy sobie by mogli włączyć też już stroby, co ja już uczynię yy, możemy sobie też już klapy przygotować na 15 sprawdzamy czy nikt nie podchodzi do lądowania i tak dalej no i zajmujemy sobie pas No, dzisiaj będą śliczne widoki. Zobaczcie, to w ogóle te Alpy to jest gniazga, jeżeli chodzi o widoki. 1100 obrotów do kołowania, powoli sobie zajmujemy pas. Sprawdzamy, czy działa usterzenie, czy nie ma żadnych oporów w międzyczasie. Klapy, czy nam się opuściły? Opuściły nam się, jest 15, są klapy. No i powoli, powoli zajmujemy sobie pas Pasy zapięte Kabina zapięta Sprawdzamy sobie jeszcze tutaj, czy, ma, czy nam się tutaj te kompasy zgadzają One się tutaj raczej w tym samolocie nie, nie rozjeżdżają, ale sprawdzić zawsze nie zaszkodzi
Dobra, zakręcamy sobie tutaj. Zakręcamy. Ej, czekajcie, ja coś tu spierdzieliłem. Ale spierdzieliłem. Powinienem być na pasie 2-2. Ale jak widać po rękawie. Wiatr jest taki, że mogę i z tego w sumie ciachnąć. Bo jest tak pół na pół. Eee, jeszcze sobie raz tutaj zrobimy sobie szybką checklistę. Mikstura jest to. Pompę trzeba jeszcze włączyć oczywiście. Magnetos jest na bow. Klapy między 10 a 20. Pitotka według uznania, elewator, trim, neutral, wszystko się zgadza. No i teraz... Słuchajcie, pas. Lecimy tutaj, więc będziemy skręcać... ...w prawo, omijając tą mieścinkę, za tą górę. I tam sobie polecimy na punkt Eko. Widać tutaj, że on się właśnie tam znajduje. O, można sobie w ten sposób pomóc. No, no i co? Zaczynamy show. Aha, polecimy sobie na 8000 dzisiaj w ogóle. Więc już sobie te 8000 ustawię. I startujemy. Full power. Prędkościomierz obserwujemy. Rośnie. Trochę wolno, ale rośnie. <grym> o, lera. Patrz się kończy. 70, damy radę. Dobra. 80 jest. Wow. Zdjęmy w górę. No i jak widać tutaj trzeba takie kółeczko sobie zrobić. Znoszenie jakieś 500-600 standardowo. Klapy już możemy zmniejszyć. Tak jak to tutaj widać, zobaczcie na tym zdjęciu. Muszę ominąć to miasto, jakby żeby nie lecieć nad samym tym miastem. Słuchajcie, muszę włączyć może te słuchawki, żeby mnie było lepiej słychać. O, jesteśmy na tym skraju. No i lecimy na punkt Eko. Omijamy sobie tutaj. Słuchajcie, żebym ja w dobrą tą tu wleciał. To będzie... Aha, tu jest lotnisko, dobra. A ja tu ciągnę w górę, słuchajcie, cały czas. I tutaj będzie punkt Eko. będzie jakaś miejscowość. Ja jestem dokładnie teraz tutaj. O, 
I muszę sobie to wziąć, tą mapę przedtem. Trochę sobie wytrymuję sprzęta. O, tu jest to jeziorko i tu, jest, tu jesteśmy za chwilkę nad punktem Eko. Muszę tu lecieć bardziej z ręki. No, wszystko zgodnie z planem. Znoszenie 120. 120 węzłów. Znoszenie 1000 stóp. No i śmigamy. Tu mamy ten przesmyk taki, który tu widać z prawej. Już możemy sobie ten Carp Head trochę zmniejszyć. O. Możemy sobie też propel lekko zmniejszyć i mieszaneczkę lekko zubożyć. No i lecimy. No jak widać jeżeli chodzi o widoki, to jest jazda. Szkoda, że to orto, słuchajcie, nie działa wszędzie tak ładnie. No bardzo szkoda. No w niektórych miejscach jest naprawdę, kurde, niebiesko, gdzieś tam coś tam. Miałem takie fajne lotnisko z taką fajną scenerią, no ale niestety, no. Tak zobaczyłem, co się dzieje wokół lotniska. Wszystkie kolory kurde świata na tym orto, to takie chujowe oczywiście, nie? No dobra, ja jestem, słuchajcie, już na 7 tysiącach. Mam być na 8. Więc jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, jeszcze momencik. A, checklista, słuchajcie. Kurde. Pompa włączona, przełączam się na tamte zbiorniki, wyłączam światła i wyłączam te. Stroby są włączone, podwozie schowane, klapy schowane, wszystko gra. Dobra, checklist complete. No, a ja już jestem prawie na przelotowej. Pokazuje mi, że powinienem skręcić tutaj w zasadzie, więc skręcam. Ale piękne góry. Coś pięknego. No i zobaczcie, że udało mi się też trafić z pogodą. No wiadomo, że w górach to nie zawsze tak ładnie jest. Pogoda jest bardzo często nieprzewidywalna. No, a tu jest tak całkiem, całkiem. Zobaczcie, tu jakieś liny są. Yy, jakaś kolejka jest, staje się. Zaraz podlecimy bliżej, to będzie widać.
No teraz można polecieć, policzyć jaszczurki na zboczu. No zobaczcie, tu jest taki, ja spróbuję tam dolecieć w górę. O, pogoda się odświeżyła, zobaczcie, że jednak nie będzie tak łatwo. Tu mamy kolejki górskie. Trzeba uważać, że tak powiem, żeby się o te liny tu nie zaczepić. Tu jest dół tego wyciągu. No zobaczcie na te widoki. Jakie radio. Coś pięknego. Chyba będzie cały lot walne z ręki. Bo fajnie się tu lata naprawdę. Dobra, ja sobie tutaj już na tej mapce ustawię następną. Bo dolatujemy tutaj, za chwilkę będziemy skręcać w prawo. Tu już jest też trochę chmurek. No ale zobaczcie, też tu widać taką tą linię, tu też orto gdzieś tutaj nie do końca jest w porządku. No ale co zrobić? Zobaczcie, tu jest jakaś, wydaje mi się, że to jest jakaś skocznia. Tak to wygląda przynajmniej. No, jestem nad chmurami. Kurde, właśnie o to mi chodziło. Zobaczcie, że ten... To jest jeden z najładniejszych lotów widokowych, jakie... jakie chyba zrobiłem w tych odcinkach. No bo te nasze góry to się nie równają. W porównaniu z tym, co widać tutaj. Jest po prostu pięknie. To sprawdzamy na mapkę, tam jest to jeziorko i tu mamy te dwa przed sobą, wszystko się zgadza. No, wygląda to very, very nice. No słuchajcie, no w tym locie najwięcej y, zajęło mi szukanie, y, autentycznie szukanie miejsc, gdzie nie jest zwalone orto. Bo mapy jakoś tam y, w ogóle jakoś można znaleźć, te procedury dolotowe raczej są dostępne z tego co widzę. No ale kurde orto w niektórych miejscach jest naprawdę słabe. No słuchajcie, tu są, widoczność jest taka sobie, jak widać chmurki, yy, chmurki są tutaj zaraz przy, yy, zaraz nad linią tutaj tych gór, 
Więc trzeba uważać, żeby tutaj nie stracić, broń Boże, jakiejś orientacji. Zobaczcie, że tam im dalej, tym, tym, tym więcej tych chmurek. Mam nadzieję, że to że ta pogoda się nie spierdzieli aż tak. Ja sobie wejdę na 8000 jednak, tak jak sobie sprawdziłem, że na 8000 będzie optymalnie. Lecę w oczywiście w przestrzeni cały czas niekontrolowanej, więc mam trochę swobody do 8000, bo już tam chyba od 9 już się coś tam zaczynało w niektórych miejscach. No i zobaczcie na te widoki, kurde, jest miazga. Jest miazga. Coś pięknego. No i tutaj zobaczcie, że są tutaj te... Tutaj chmurki są bardzo nisko. Robi się to, nawet bym powiedział, trochę niebezpiecznie z tego powodu. Ale wiem, że na mojej drodze, jak będę leciał na 8000, to o nic nie zaczepię, bo to sprawdziłem. Yy, może ja sobie włączę, słuchajcie, autopilota. Ustawimy sobie te 8000. No i lecimy. pełną uwagą, tak zwaną. Zobaczcie, jak teraz jest tutaj, yy, że tak powiem, te chmury zakrywają w ogóle te wierzchołki. Ale jest jeszcze tak w miarę, że wszystko widać. Gdybym leciał niżej, no to wiadomo, że mogłoby być gorzej. bo przez przypadek wyłączyłem autopilota utrzymywanie wysokości no i tu już się widać, że trochę się tu wszystko polepsza trochę mi tu klatki spadły nie wiem czemu no może dlatego, że tu jest naprawdę dużo danych Wiele warstw chmur i wiatrów, więc procesor ma co robić. No i zobaczcie na te widoki, to jest po prostu miazga. Jeżeli chodzi o lotnisko docelowe, to jest to bardzo małe lotnisko z pałasem trawiastym. Położone w takim fajnym miejscu, wokół góry. No i błąd oczywiście też z orto. <grych> Będzie taka płaska ściana jedna. Próbowałem tam i dane wysokościowe zmieniać i tak dalej nie, na, nie udało mi się tego naprawić więc, więc być może ten klip rzeczywiście jest tam taki ostry chociaż wydaje mi się, że to jest bardziej błąd kurde tego jak tak się y, szuka tego orto cały czas i to się planuje to wszystko to słuchajcie mam ochotę naprawdę kurde przesiąść się na ten Microsoft Flight Simulator 2020, bo to jest po prostu czasami tak wkurzające. 
Może nie wiem. No ale jak wszystko działa, to działa, to jest piękne. Odświeżyła się nam pogoda. No i klatki też spadły, fajnie. I co, ja to chyba muszę jedną rzecz zrobić, bo chyba, o właśnie. O, zapomniałem tego przestawić. I jest ok. To jest efekt prawie niezauważalny, a klatki wracają do normy. Zobaczcie gdzie ja jestem. Właśnie jestem tutaj, dolatuję. To jest ten, to miejsce. I za chwilkę będę skręcał w prawo. Autopilot to oczywiście za mnie wykona. No zobaczcie na tą górę. Ślicznie to wygląda. Naprawdę wow. Coś pięknego. Szczególnie z tej strony. No i za chwilkę będę, słuchajcie, wlatywał tutaj w tą taką, w to takie koryto tutaj. I tam już mnie zaprowadzi prosto do lotniska, nie? To tutaj się będzie to wszystko zaczynało. Tam sobie zmniejszymy wysokość. No słuchajcie, widokowo ten lot to jest po prostu miazga 6. Jest przepiękny. ktoś ma leń wysokości, to na wiarze tutaj w tym miejscu mógłby sobie puścić pawia na przykład. Bo tutaj naprawdę widać, że jest wysoko. Czuć te 8000 stóp. No i ślicznie to widać. Zaraz sobie zobaczymy, ile my mamy do lotniska. 5 minut. Więc trzeba się powoli szykować do lądowania. Teraz tak, musimy ustawić najpierw pogodę na lotnisku docelowym, to jest to. Według pogody będziemy lądować na pasie szóstym. Wiatr z kierunku 50, czyli prawie w linii pasa. I prędkość 4 węzły, czyli gówniany. Ciśnienie 10-12, czyli praktycznie takie same. No i co? Ja już sobie będę z... Aha, Lows musimy wpisać tutaj, jeszcze się upewnić, czy się tutaj nic nie zmieniło. Dziesięć, dwanaście, wiatr w kierunku 10, 0, 4, ale to i tak robi nam, że będą, że pas będzie yy, szósty do lądowania, czyli w osi pasa praktycznie, znaczy tak jak teraz lecimy, yy, 
jeszcze sobie muszę tu znaleźć szybko jedną rzecz a mianowicie tą mapkę krąg obowiązuje tutaj zobaczcie południowy i wysokość 3,5 tysiąca powinniśmy mieć tak ustawimy Uzbrojemy to zniżanie, bo mamy 3 minuty. Zmniejszymy moc. Mieszankę walniemy full. Sprawdzamy wszystkie parametry, czy się zgadzają. Wszystko jest wicior. Jeszcze sobie nawet niżej zejdziemy. Moc sobie zmniejszymy. No i wypatrujemy lotniska. Krąg jest południowy, czyli w prawo. I pas do lądowania 06. Jeszcze bardziej zniżę. Trochę za późno to zniżanie zacząłem, szczerze mówiąc. No ale... Damy radę. Mamy jeszcze do zbicia 2000. Czyli będę jeszcze przed czasem. Warto, żeby opręc tutaj tą prędkość, żeby nam potem spadła tak do klap. Na razie jeszcze nic nie widać tego lotniska. Szczerze mówiąc. Na pewno tam jest pas trawiasty, więc... Nie będzie to widać. Dobra, zwiększymy sobie też... Kurde. Przedstawił mi się transponder, już mamy 7000. Jest lotnisko, widzę go. Najpierw sobie, słuchajcie, zrobię takiego low passa. Tu jestem już na 3,5. Prędkość nam już spada i jestem dokładnie, słuchajcie, nad lotniskiem. Wyłączę sobie już autopilota. Włączę sobie pompę, światła. I pod nami jest dokładnie to lotnisko. Tu jest właśnie ten taki, zobaczcie, błąd mi się wydaje który się jakoś nie chciał zlikwidować w ogóle no dobra Pozycja z wiatrem. Wypuszczamy podwozie. O kuźwa, jakie podwozie. Ja pierdziu. Nie zauważyłem, że mi prędkość jeszcze mam taką dużą. Mam nadzieję, że się nie zacięło. Słuchajcie, najpierw walnę sobie klapy, żeby mnie to mocno zwolniło. Teraz dopiero. Kurde, mam nadzieję, że się wysunie. Z 
są trzy. No, słuchajcie, no taki błąd zrobiłem, ale dawno nie latałem, może dlatego. Klapy walniemy na 40 już. No i jesteśmy prawie w osi pasa. Dobra, spuszczamy moc i siadamy na tylne kółeczka. Uuu. Trochę nas poniosło, ale spoko. Dałem radę. Dało radę. No zobaczcie, no tu jest ten błąd taki wysokościowy. Co zrobić? <śmiech> Dobra, mogę już schować klapy. Mogę wyłączyć też transponder na standby. Sceneria jest, słuchajcie, tutaj domyślna, jeżeli chodzi o lotnisko. No tutaj jest trochę to sfiery dzielone, ale poza tym jest pięknie. 1100 obrotów, opuszczamy pas, więc wyłączamy też stroby. Wyłączamy też pompę. Światła zostawiamy. Słuchajcie, tu się muszę zatrzymać. Sprawdzić, czy na pewno wszystko dobrze zrobiłem. Tu jest ok, tu jest ok. Słuchajcie, opuściłem pas, więc jeszcze się upewnię z checklistą, czy wszystko na pewno zrobiłem. Transponder to tak, to tak, to tak, to tak, to tak. Dobra. Voilà. No i co? I jest teraz pod hangar. No tu jest wkurzająco. No ale... Ale generalnie lot uważam za bardzo udany. Ustawię się gdzieś tutaj. Bo jak sami widzieliście widoki były naprawdę przednie. No dobra, wyłączamy sobie światła. 1000 obrotów. Przy 1000 obrotów wyłączamy sobie awionikę. Wyłączamy sobie też już ładowanie. I dusimy silnik. Wyłączamy sobie stroby. Master switch, bateria wyłączona. Hamulec zaciągnięty. I wszystko gra. Dobra. Słuchajcie, i to by było tyle na dzisiaj. Kolejny lot za tydzień. Oczywiście, jak nie no, znajdę, myślę. Mam nadzieję, że gdzieś jakieś tutaj znajdę takie miejsce znowu fajne, znowu piękne widoki i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Hej!